Дороги во дворах. Тирасполь. Балка. Западный. Мечникова. Бендеры. Микрорайон Ленинский. А это центр города. Дубасары. Рыбница. Район Вальченко. Города разные, а проблема одна – разбитый асфальт. Ремонта во дворах не было со времен СССР. Пять лет живу, но здесь не было никакого ремонта. На дорогах ничего не было. Бендеры, микрорайон Ленинский, одна из пятиэтажек. Во дворе видим яма на яме. Когда дождь, местные рассказывают, здесь все затапливает, потому что нет ливневок, и к подъезду можно пробраться только вплавь. Эти многоэтажки в низине в дождь, вода со всего района течет сюда. Это фото сделали местные жители. Бассейн во дворе. Фундаменты домов подмывает, дома оседают. Вот единственная ливневка. Много лет забита грязью. Как меня с родома сюда принесли, оно здесь так было. 30 лет. Просто озеро здесь купаются. Я, я когда мне было 10 лет, я вот здесь купался. Мы всегда в луже игрались и плавали вот здесь. Поэтому это не делают, не, не сделано никогда было, никогда. И посмотрите дальше, там что творится. Там тоже на машине ты не проедешь. Видите, вон где нарыто все. Там точно так же все топит. У подъездов старый асфальт, пенсионеры обходят ямы. Я упала зимой. Вот так на краешке наступила. И... Но без последствий ничего не переломало? Ну, пару дней мне болят. Тут в основном пожилые люди все, за 80. Идут, они же не видят, они даже с палочкой идут, понимаете, раз, споткнулась, упала, поднимаешь. До этого сын поднял. Садик, вот, вот те дороги, там какие? На коляске проехать? Нет. Ну, тяжело. Там половина дороги сделана, половина нет. Путь в детский сад. Тротуар сделали пару лет назад, а тут ездят машины по грунтовке. Здесь глубина сантиметров 20, и в дождь, мне кажется, здесь можно просто оставить машину, потому что не проехать. Центр Ленинского сквер, детская площадка, у магазина новая плитка. Здесь многие водители оставляют машины. Домой пешком, пусть и пару кварталов. Прошел дождь, лужи, ямы не видно, колеса летят. Обижаю все. Слева вправо, справа влево. Людям очень неудобно. Родителям приходится с колясками таскаться, тем более здесь детская площадка. Вот еще дыра в асфальте можно остаться без колеса. Где не проехать? Да везде, во всех дворах просто походите. В советское время когда-то делали. Еще ямы, самый центр Бендер, улица Суворова. Дома рядом с рынком. Несколько кварталов ниже Гагарина. А это террас по Намечникова многоэтажки по улице Нахимова. В окнах у местных фотографии героев Великой Отечественной. Они как раз смотрят на разбитый асфальт. Дети катаются на самокатах, велосипедах, ямы, как полоса препятствий. Вот позавчера мальчишка упал, тут ему лет 11. Весь поцарапанный, здесь ножки, весь зеленки. Мария Накул Намечникова в террасполе живет почти 30 лет. Говорит, дыры в асфальте латают своими силами. То мы сами там песок то кидали, то гравер кидали, так чтобы детям было играться. Вот они играются, вот машина едет, мы забираем детей, чтобы могли дети. То есть песочница прямо да, на проезжей вот, части. Вот тут была у нас песочница. Столичная балка – это дом по юности сдали в конце 80-х. Тогда же и заасфальтировали весь двор. С тех пор ни одного ремонта. Особенно когда вот снег, гололед, не чистят, не чистят. Но оно все Ужасно. Подмерзает, вот это Конечно, все. а потом вот эти ямы. Ну, сколько лет можно так? Владимир Черпак живет здесь же. Он когда-то работал в дорожной службе, сейчас на пенсии. Рассказывает, в основном новый асфальт стелили на магистралях. Во дворах редко. Когда нанимали нас. Здесь почему у вас так плохо? Ну, время. Как часто нужно асфальт менять во дворах? Вот вы как специалист. Вообще-то гарантия на 10 лет. А тут уже 40, уже больше, чем 40. Вообще ничего не делать. Это микрорайон Западный. Пенсионерка Светлана Овчарук говорит, все хорошо, кроме дорог. Вот здесь вот не туда посмотрел, все, уже чуть не упал, вроде взрослый человек. Здесь, скажу так, два раза колено сбило, упало. Если кто и видел меня, кто туда и рассмеялись. Во дворе бетонные плиты, под ними трубы. Когда идут дожди, у нас вся вода вот в эту яму, вот в эту дырку идет под дом. И дом дает усадку. Вот в нашем подъезде э, в прошлом году делали ремонт э, вот им лестничного вот этого вот подъезда. Оно все потрескалось обратно. Наше крыльцо уже отходило, полностью отходило. И трещина идет по всему дому наверх. Надо что-то делать с этим. Оно каждый год дает все больше и больше усадку. Это все, мы скоро здесь провалимся вместе с этой дорогой. Ливневки нет во дворе. И у нас здесь одно большое озеро. Мы его называем озеро Надежды. 
Дворы в Дубасарах здесь, как и везде. Много пенсионеров живут у нас по подъездам. И, конечно, им составляет немножко труда пройти там до того же магазина. Ну, тротуара у нас вообще нету, что-то побитые. Я в моей машине еду, объезжаю. А это рыбница, микрорайон Вальченко. Район молодой. Вот и маленькие детки едут и на колясках, едут и на велосипедиках, все. А дорога никакая. Не латаются эти ямы. Последний раз, если я помню, это было два года назад, когда засыпалось ну, щебнем. И после этого прошел дождик, и этот весь щебель, щебень разбросало. Когда дождь, наши дороги здесь превращаются в водохранилище. Так, в центре Рыбницы, улица Гвардейская, это рядом с площадью. Как раз дождь прошел, водители едут по лужам. Нужно аккуратно ехать, чтобы не разбить колеса ходовую. Вообще неприятно все создает она так. Было бы желательно, чтобы ее заделали. Проблему разбитых дорог во дворах обсудят в Верховном Совете. Есть инициатива президента Красносельского, чтобы ремонтировать такие участки за счет Дорожного фонда. Сейчас ремонтируется точечно за счет каких-то э, программ фонд, э, фонда наказов избирателей. Других вариантов нет. И других вариантов сегодня нет. Так. На сегодняшний день из средств Дорожного фонда нельзя финансировать э, ремонт внутридворовых территорий, вот этих вот, на которых мы находимся. Инициатива президента, если так упростить, заключается в том, чтобы разрешить за счет средств Дорожного фонда ремонтировать внутри дворовые вот эти вот проезды нельзя затягивать а нужно как можно быстрее довести этот законопроект до ума принять в окончательном чтении люди ждут ремонта он нужен во дворах по всей стране а пока объезжают ямы на западном в террасполе где озеро надежды боятся что рухнет дом на ленинском в бендерах дети продолжают купаться в лужах